नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण पाहतोय टेन्थ स्टँडर्ड सायन्स पार्ट टू लेसन नंबर एट सेल बायोलॉजी अँड बायोटेक्नॉलॉजी सो यातील आपण पहिले दोन पार्ट्स ऑलरेडी पाहिलेले आहेत आणि या थर्ड पार्टमध्ये आज आपण ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन पाहणार आहोत जे की आहे पेज नंबर नाईन्टीवरती पण त्याआधी माझ्याकडून चुकून एक प्रश्न राहिला गेला होता तो आज आपण कवर करूया तर प्रश्न असा होता की युजर ब्रेन पॉवरमधला जस्ट लाईक द ग्राफ्टिंग इन प्लांट्स इज द ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन पॉसिबल इन ह्युमॅन्स म्हणजे ज्याप्रमाणे प्लांट्समध्ये ग्राफ्टिंग केलं जातं आता ग्राफ्टिंग म्हणजे काय तर तुम्ही बघितलं असेल की म्हणजे दोन प्लांट्स असतात तर दोन प्लांट्समधलं ठराविक पार्ट कापून एकच प्लांट तयार केलं जातं सपोज की हे ए प्लांट आहे म्हणजे स्टीम आहे प्लांटचं आणि हे बी प्लांटचं स्टीम आहे ओके सो मग काय केलं जातं हे जे प्लांट्स आहेत तर ते स्पेसिफिक एका ठराविक वेने कापले जातात अशा प्रकारे एक जस्ट एक कट मारला जातो त्यांच्यावरती आणि या प्लांटचा हा पार्ट या प्लांटचा हा पार्ट म्हणजे स्टीमचा वरचा पार्ट स्टीमचा खालचा पार्ट अशा प्रकारे घेतला जातो म्हणजे या प्लांटचा असावाला पार्ट आणि या प्लांटचा खालचा पार्ट असा घेऊन या ठिकाणी नवीनच सी नावाचं प्लांट तयार केलं जातं आणि याच्यापासून जे काही आपल्याला सपोज की हे फ्लावरचा प्लांट असेल त्याच्यापासून जे काही फ्लावर्स मिळतील त्याच्यामध्ये या दोघांमधले कॅरेक्टर्स असेल सपोज की हे प्लांटमध्ये असेल की त्या प्लांटचा वास खूप छान आहे तर मग या प्लांटमध्ये वास पण खूप छान येणार आणि ब्ली पा बी प्लांटचं कॅरेक्टर असेल की त्या प्लांटचा कलर खूप छान आहे तर मग सी प्ला सी ठिकाणी जे काही प्लांट तयार झालेला आहे तर यामधून जे फ्लावर तयार होईल तर त्याचं प्लांटचं ते त्या फ्लावरचं वास पण चांगला असणार आहे सोबत त्याचा कलर पण चांगला असणार आहे अशा प्रकारे प्लांट्समध्ये गॅदरिंग ग्रा ग्राफ्टिंग केलं जातं इज द ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन पॉसिबल इन ह्युमॅन्स मग जसं 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 की प्लांट्समध्ये अशा प्रकारे ऑर्गन्स ट्रान्सप्लांट केले जातात तर हेच ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन ह्युमॅन्समध्ये ह्युमॅन बिंग्समध्ये प्रेझेंट आहे का तर आहे जसं की आपण पाहतो याचं उत्तर येस आहे जसं की आपण पाहतो किडनी ट्रान्सप्लांट केली जाते सपोज एखादा पर्सन जर डेड असेल तर त्या पर्सनचं हार्ट ट्रान्सप्लांट केलं जाऊ शकतं त्याच्या बॉडीमधलं आईज ट्रान्सप्लांट केलं जाऊ शकतं लिव्हर ट्रान्सप्लांट केलं जाऊ शकतं स्किन ट्रान्सप्लांट केली जाऊ शकते तर हे सगळे पार्ट्स आपण जे की आता सपोज की किडनी आहे तर किडनी जिवंत माणसाची पण ट्रान्सप्लांट केली जाऊ शकते कारण एक माणूस एका किडनीवरती जिवंत राहू शकतो आपल्या दोन किडनीज असतात तर एक किडनी ट्रा ट्रान्सप्लांट केली जाऊ शकते बट एखादा लिव्हिंग माणूस म्हणजे एखादा लिव्हिंग पर्सन कोणी असेल तो तर तो आपला हार्ट नाही डोनेट करू शकत कारण हार्ट आपल्याला एकच असतं आणि हार्ट इज इम्पॉर्टंट ऑर्गन इन अवर बॉडी आणि तो आपण ट्रान्सप्लांट नाही करू शकत जिवंत असताना बट जर तो पर्सन डेड असेल काही डिसीज डिसीजमुळे किंवा काही पण असेल आणि त्याचं हार्ट जर चांगलं असेल देन ही ओर शी कॅन डोनेट इट्स हार्ट ओके तर मग तो त्याचं हार्ट डोनेट करू शकतो जे काय टर्म्स आणि कंडिशन्स असतील त्याच्यानुसार तो डेट झाल्यानंतर त्याचे हार्ट डोनेट केलं जाऊ शकतो सो अशा प्रकारे हा प्रश्न होता आता आपण पाहणार आहोत ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन सो या ठिकाणी आपल्याला दाखवलेलं आहे की स्टेम सेल्सपासून कशा प्रकारे त्याचं डिफरन्सिएशन होतं या ठिकाणी जो फिगर दाखवलेला आहे आपल्याला याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलं की स्टेम सेल्सपासून आपण बघितलं की वेगवेगळ्या प्रकारचे सेल ऑर्गनाइल्स वगैरे पण म्हणजे स्टेम सेल्सपासून आपण सगळ्या प्रकारचे सेल्स तयार करू शकतो कारण स्टेम सेल्स काय आहे पॅरंट सेल्फ पॅ पॅरंट सेल्स ऑफ ऑल द अदर सेल्स मग त्यापासून आपण नर्व सेल्स तयार करू शकतो इंटस्टाईनचे सेल्स तयार करू शकतो हेपॅटोसाईट्स तयार करू शकतो हार्टचे जे कार्डियक सेल्स किंवा कार्डियक मसल्स कार्डियक टिश्यूज जे असतील तर ते आपण तयार करू शकतो ऑस्टिओसाईट्स जे की बोनमध्ये असणारे सेल्स असतात ते आपण तयार करू शकतो तर अशा प्रकारे हा चार्ट या ठिकाणी दाखवलेला आहे आणि इथे सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशनबद्दल तुम्ही चार्ट तयार करा आणि तुम्ही डिस्कशन करा ओके सो तुम्ही ते स्कूलमध्ये करू शकता नेक्स्ट आहे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन व्हेरियस ऑर्गन्स इन दी ह्युमॅन बॉडी आयदर बिकम लेस इफिशियंट ऑर कम्प्लिटली फंक्शनलेस ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स लाईक एजिंग ॲक्सिडेंट्स इन्फेक्शन्स डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा आता तुम्ही पाहत असाल की एखादा व्यक्ती जेव्हा वृद्ध होत जातो जेव्हा तो म्हातारा होत जातो तर तेव्हा काही ऑर्गन्स असतात जे की काम नाही करत तर मग ते ऑर्गन्स एकतर काम करणं बंद करतात कम्प्लिटली किंवा ते काम करत नाहीत म्हणजे काम करतात पण त्याची काम करण्याची क्षमता खूप कमी असते किंवा एकतर ते पूर्णत काम करणं सोडून देतात मग असे ऑर्गन्स ट्रान्सप्लांट केले जाऊ शकतात पण ते काही स्पेसिफिक ऑर्गन्स आहेत जसं की लिव्हर किंवा किडनी वगैरे किंवा आईज वगैरे ओके मग काही ॲक्सिडेंट्समध्ये जसं की काही ॲक्सिडेंट्स होतात त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा एखाद्या माणसाचा कुठल्या पण म्हणजे अशा काही पार्ट्सला 
हनी पोचली होती जस कि आईजला जर हनी पोचली तो तेल को आई आईज डोनेट के लिए जीवन पर सुख करू हो हार्ट जर बोन निकामी जाए कि जे बोनम सेल्स हैं कि जे स्किन से सेल्स हैं कि स्किन जर ते डैमेज ती पुनः मजे पुनः पूर्वरत होना न सेल तो मैं एखाद व्यक्ति तला स्किन डोनेट करू शको स्किन पोनेट करता ये मग ती स्किन लाइन तो मनसा की स्किन परत पूर्वी सारी के लिए जाऊ शकते कि इन्फेक्शन्स मु जर एखाद पार्ट काम करत न सेल तो तो पार्ट देखी इतर व्यक्तिकन घू शको डोनर करूँ घू शको पन का स्पेसिफिक पार्ट्स हैं नेक्स्ट है का ही डिसऑर्डर्स मु ओके सो लाइफ ऑफ सच पर्सन बिकम्स डिफिकल्ट और इवन फैटेलिटी मे ऑकर अंडर सच कंडीशन्स मग अशा का ही घटना ऑर्गन्स काम कराए बंद होता कि ऑर्गन्स पूर्णतः काम करना सोड़न देता कि ऑर्गन्स पूर्णतः डैमेज होता मग अे ऑर्गन्स जर डैमेज जाए तो मग कुछ सग अपने शरीर मदले सगे ऑर्गन्स खूब महत्वाचार प्रत्येका प्रत्येक स्वतः काम है सपोज कि लिवर जर खराब कि सपोज जर हार्ट खराब जा मानूस जगू पी शकना मैं का ही ऐक्सिडेंट्स मुणसाज जीवावर पेटू शकत एखाद ऑर्गन जर न सेल तो अपनी लाइफ खूब डिफिकल्ट होते जगण खूब असह्य हो मग हवे वर इफ अ पर्सन गेट्स द नेसेसरी ऑर्गन अंडर सच कंडीशन्स इट्स लाइफ कैन बी सेव्ड आ मग जर क्या व्यक्ति लक्सिडेंट जा कि ऑर्गन्स मे बिगड़ेल जर क्या व्यक्ति लर ऑर्गन्स मिला मग क्या व्यक्ति से आयुष्य कस हो चांगल हो प्राण वचवले जाऊ शकत ऑर्गन ट्रांसप्लांटेसन हि टेक्निक फुढ़े आई अल नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ डोनर इज एन इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आता का संगित है कि एखाद व्यक्ति का जर एखाद अवयव खराब जाएगा जर तो बसवा सपोज एखाद व्यक्ति से दोनों पन किडन फेल जाए ए नावाचार व्यक्ति करूँ तेल जर कि बसवा तो डोनर पाइजे ना कहीं तरी जर को डोनेट नहीं के तो कस का किडनी मिलना मग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेसन मे सगत महत्वा घटक को तो डोनर कारण डोनर न सेल कु जर ऑर्गन डोनेट नहीं के ऑर्गन कसे मिलते कारण ऑर्गन तो अपन तैयार करू शक नहीं एवी टेक्निक अजू फुढ़े नहीं गली कदाचित भविष्य ती फुढ़े जाएल पैरती प्रयत्न चालू हैं कि ऑर्गन्स पेवलप के लिए जी पजू तरी नहीं है सो मग ऑर्गन्स अपन तो तैयार करू शक नहीं मैं एखाद पर्सन के बॉडी में जे ऑर्गन्स हैं जैसे कि दोन किडनी एक किडनी पर मानूस जगू शको मैं दूसरी किडनी जर तेरा डोनेट कराई अल तो तो डोनेट करू शको मग हा जो डोनर है तो ताकि जास्त आवश्यकता है कारण डोनर जर न सेल तो बाकी से डॉक्टर अन आ सेंटर्स अन का उपयोग नहीं है मैं सगत महत्वाचार को डोनर है सो ईच पर्सन हैज अ पेयर ऑफ किडनीज आ प्रत्येक मनसाला दोन किडनीज आता ओके किडनी की जोड़ आते मे क्या दोन किडनीज आता ऐज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन कैन ऑकर विद द हेल्प ऑफ सिंगल किडनी किडनीच काम का है कि ती एक्सक्रिएशन परफॉर्म करते सो एक किडनी ने पन एक्सक्रिएशन के लिए जाऊ शकत सो पर्सन कैन डोनेट अनादर वन मैं दोन किडनी है तो या एक किडनी पर्सन डोनेट करू शको सिमिलरली स्किन फ्रॉम सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी डोनेटेड आचबरबर का ही सर्टन पार्ट्स वी स्किन पोनेट के लिए जाऊ शकते सपोज एखाद पर्सन पर्सन पूर्ण जड़ाला जर स्किन की आवश्यकता अल कारण खूब जर ज खूब जास्त जर तो जड़ला जर मे बॉडी में इतक फास्ट फास्ट स्किन नहीं तैयार हो शकत म इतर बॉडी इतर मनसा बॉडीत ती स्किन अपन घू शको आनसा बॉडी लू शको म स्किन पोनेट के लिए जाऊ शकते सो वेरियस फैक्टर्स लाइक ब्लड ग्रुप ताचबरबर डिजेस डिजॉर्डर्स एज एक्सेट्रा ऑफ द डोनर एंड रेसिपिएंट नीड टू बी पेड अटेन्शन ड्यूरिंग ट्रांस ट्रांसप्लांटेसन आता जो व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करना है तो तला कुछ डिज है का तला तस ब्लड ग्रुप का है कि जुना डिसऑर्डर है का कि इन्फेक्शि डिज है का जैसा एज का है ये सग आधी बगित जन सपोज एखाद व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करते जर कु तरी खूब मोटा सा डिज अल एड्स वगैरह अल तो ऑर्गन अपन घे शको का तो नहीं कारण तो ऑर्गन जर आप इतर व्यक्ति का जर शरीर बसवला तो व्यक्ति लं तो आजार होने की शक्यता आते कि मोस्टली होतोस जो पर्सन कि जो डोनर है तैकड़न एखाद ऑर्गन घता कि तो डोनेट करता का ही टप्पे आता जे पूर्ण वह पाजे जैसे कि ब्लड ग्रुप सुटेबल अला पाजे तेज डिज तेल को डिज ना पाजे तेज एज परफेक्ट अला पाजे कारण सग जास्त मतारा मानूस अल मे खूब एटी नाइंटी इयर्स का अल तो अपन जर ऑर्गन घर तो ऑर्गन पतारा जाए ऑर्गन्स पन आता काम हलूह स्लो हो मग ते ऑर्गन्स जर इतर चांगल तरुण मनसाला जर डोनेट के लिए मनसा के बॉडी में सूट होल का नहीं होना तो अशा प्रकार एज वगैरह हे सग तपास जेसिपेटेंट्स पे तपास जता डोनर्स पपास जता ओके सो हवेवर अदर ऑर्गन्स 
कैनॉट बी डोनेटेड ड्यूरिंग लाइफ टाइम मग किडनी वगैरह सोडले तो इतर ऑर्गन्स अपन ज जीवंत डोनेट नहीं करू शकत जस कि लिवर कि हार्ट कि आईज हे सग अपन कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेट ओनली म लिवर अल हार्ट अल कि आईज अल हे सगे ऑर्गन्स जे हैं ते एखाद पर्सन मेलनतर डोनेट करू शको कारण जर आता अपन हार्ट डोनेट के मजे जीवंत जर एखाद ने हार्ट डोनेट के तो जगू शकेल का नहीं मग अे का स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं कि जे एखाद व्यक्ति मेलनतर तो डोनेट करू शको ओके पुढ़े है धीस हैज लेड टू द एमर्जन्स ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक पॉस्केमस मजे का आफ्टर डेट मर मरणोत्तर डोनेशन ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स मग मरणोत्तर मजे मेलनतर ऑर्गन्स डोनेट करना ही कॉन्सेप्ट मग फुढ़े आई तेजनतर नेक्स्ट है ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन ह्यूमन बॉडीज आर डिस्पोज ऑफ आफ्टर डेट ऐज पर ट्रेडिशनल कस्टम्स मग प्रत्येक धर्मा वे ट्रेडिशनल कस्टम्स आता जस कि अग्नि दी जाते कहीं ठिका पुरले वगैरह जता डेड बॉडीला मैं प्रत्येक धर्माच ज्याप्रमा तमें तो बॉडी डिस्पोज ऑफ के लिए जते हवे वर ड्यू टू प्रोग्रेस इन साइन्स परंतु साइन्स मे जी प्रगति होता है तनुसार इट हैज रियलाइज इट हैज बीन रियलाइज दैट मेनी ऑर्गन्स रिमेन फंक्शनल फॉर सर्टन पीरियड आफ्टर इवन आफ्टर डेट ऑकर्स अंडर स्पेसिफिक कंडिशन जेव एखाद व्यक्ति डेट होता तो डेट जार पन का ही ऑर्गन्स जे अत काम करता का ही मरियादित वेपुरत मे जस कि एखाद एखाद पर्सन जेव डेट होता तो तेव तो जर सपोज हार्ट अटैक ने डेट जाए तो आईज वगैरह थोड़ा कालावधि काम करीत मग जर आप व्यवस्थित स्टोर के लिए हॉस्पिटल्स में वगैरह ती स्टोर करूँ जता कि जेनेकर इतर जो व्यक्ति है तेल जर यह डोन की आवश्यकता अल तो दिल जाते परंतु तैयार परमिशन्स हवे आता व्यक्ति स्वत कि मजे मृत्यून तुम्हें मजे ऑर्गन्स इतर व्यक्ति देू शकता कि डोनेट करू शकता अे का खूब सारे परमिशन्स की आवश्यकता आती सो कॉन्सेप्ट लाइक ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन हैव एमर्ज रिसेंटली आफ्टर रियलाइजेशन दैट सच ऑर्गन्स कैन बी यूज टू सेव सेव द लाइफ ऑफ अदर नीडफुल पर्सन मैं ऑर्गन डोनेशन कि बॉडी डोनेशन का ही का लोग तो पूर्ण डॉडी पूर्ण बॉडी डोनेट करता कि मजे बॉडी मदले जे का चांगले पार्ट्स अल्ल तो सगे तुम्हें इतर लोकान बसवू शकता मजे मरणोत्तर वगैरह अस का ही कहीं लोग करता मजे जेव जेव साइन्स में इतकी प्रगति है समझ ल बॉडी पन डोनेट के लिए जाऊ लगली ओके लिबरल वेव बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन इज दैट आफ्टर डेट अवर बॉडी शुड बी यूजफुल टू द नीडफुल पर्सन्स सो दे आर मिसरेबल लाइफ वूड बिकम कम्फर्टेबल मैं बॉडी डोनेट करना कि ऑर्गन ऑर्गन डोनेट करना अपने मरणान कॉन्सेप्ट कुटन आई कि हेतु का है मूल हेतु का है तो विचार हाच है कि मजे मरणोत्तर हे ऑर्गन्स मजे अच्छे वाया जानेपेक्षा कि मरणोत्तर जे का रिच्युअल्स के लिए जता तर तोपेक्षा मजे तो रिच्युअल्स करण नहीं करना तो स्वतः मनसा मना डिपेंड है पन का व्यक्ति अशा है कि जन्ना अस वाटते कि मजे मरणोत्तर पे ऑर्गन्स जर इतर कामें ये अल तो चांगल है तीपन लाइफ वाचली जाए वा मेपन जीवन व्यवस्थित सुखकर हो लाइफ वाचली जाए तो ये का ही लोग अपने ऑर्गन्स अपनी बॉडी डोनेट कर हाथमागस विचार है कि दुसरना पीवन मिले नर Awareness about these concepts is increasing in our country, and people are voluntarily donating their bodies. My dear, but then, our country, my dear, that is, there is a lot of awareness. That is, 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 प्राण वाचले जाऊ शकता त्यांची लाईफ सुखकर केली जाऊ शकते बॉडी ट्रान्स बॉडी डोनेशन किंवा ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशननुसार किंवा ऑर्गन डोनेशननुसार ब्लाइंड स्कॅन रिगेन देअर व्हिजन मग एखाद्या आंधळ्या व्यक्ती असेल त्याला जर डोळे कोणी डोनेट केले तर त्याला त्याच्यापासून दृष्टी मिळू शकते म्हणजे त्याचं जीवन किती सुखकर होईल त्याला आंधळ्या व्यक्तीला जर डोळे मिळाले तर अंध व्यक्तीला जर डोळे मिळाले तर मग अशा प्रकारे त्यांची लाईफ चांगली होऊ शकते ते चांगलं जगू शकतात ते कम्फर्टेबल लाईफ जगू शकतात लाईफ ऑफ मेनी पीपल कॅन बी रेंडेड म्हणजे विस्कळीत झालेले असतात कम्फर्टेबल बाय डोनेशन ऑफ ऑर्गन्स लाईक लिव्हर किडनीज हार्ट हार्ट वेव्ज स्किन एक्सेट्रा काही लोकांचं जीवन खूप असह्य झालेलं असतं काही ऑर्गन्सच्या डॅमेजमुळे मग त्यांना जर काही ऑर्गन्स असे कोणी डोने डो डोनेट केले असलेले जर मिळाले पण ते सहज असं देत नाहीत तर त्याच्यासाठी ब्लड टेस्ट करावे लागते खूप सारे कंडिशन्स त्यांच्या पार कराव्या लागतात आणि मगच ते ऑर्गन्स एखाद्या व्यक्तीला बसवले जातात किंवा ऑपरेशन वगैरे केलं जातं सो नेक्स्ट संगित है कि सिमिलरली बॉडी कैन बी मेड अवेलेबल फॉर रिसर्च इन मेडिकल स्टडीज मग 
काही लोक असे असतात की जे म्हणतात की माझी बॉडी तुम्ही मेडिकल रिसर्चसाठी घेऊ शकता म्हणजे बॉडीमधले जे वेगवेगळे वे ऑर्गन्स आहेत त्याच्यावरती स्टडी करण्यासाठी वगैरे पण माझी बॉडी तुम्ही घेऊ शकता माझ्या मरणानंतर असे पण काही लोकं सांगतात मेनी गव्हर्नमेंट अँड सोशल ऑर्गनायझेशन्स आर वर्किंग टुवर्ड्स इन्क्रीजिंग दी अवेअरनेस अबाउट बॉडी डोनेशन मग अनेक लोक आहेत की जे बॉडी डोनेशन करा बॉडी डो बॉडी डोनेट करा आणि कसे ऑर्गनायझेशन्स आहेत की जे बॉडी डोनेट करण्याचे फायदे सांगत आहेत किंवा तुमच्या मरणोत्तर इतर कुणाला तरी व्यक्तीला जीवनदान मिळेल यासाठी बॉडी डोनेट करा असं सांगत आहेत ओके सो हे होतं अबाउट बॉडी डोनेशन या ठिकाणी आपण कुठले कुठले आपले बॉडी पार्ट्स डोनेट करू शकतो याबद्दल एक इमॅज दाखवलेली आहे आपण आपले आईज डोनेट करू शकतो आपला हार्ट डोनेट करू शकतो पॅनक्रियाज किडनी स्किन बोन्स डोनेट करू शकतो लिव्हर डोनेट करू शकतो लंग्स डोनेट करू शकतो ओके हे सगळे पार्ट्स बॉडी पार्ट्स आपण डोनेट करू शकतो आफ्टर पण जेव्हा आफ्टर डेथ ओके ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गन डोनेशन अँड ट्रान्सप्लांटेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रान्सप्लांटेशन ह्यू ह्युमन ऑर्गन्स ॲक्ट नाईन्टीन अँड सबसिक्वेंट अमेंड अमेंडमेंट्स ऑफ टू थाउजंड नाईन टू थाउजंड इलेवन अँड टू थाउजंड फोर सो दॅट ओवरऑल प्रोसेस वूड बी ट्रान्सपरंट अँड एनी पर्सन वूड नॉट बी चिटेड मग आता एवढं म्हणजे आपलं एवढं व्हॅल्युएबल ऑर्गन जर आपण कोणाला डोनेट करतो आहे तर त्याचं सगळ्याचं सगळं काही व्यवस्थित व्हायला पाहिजे म्हणजे कोणी चिटिंग नाही केली पाहिजे की ते ऑर्गन चुकून म्हणजे असं होत नाही पण चुकून असं कुठेतरी दुसरीकडेच गेलं किंवा विकलं गेलं वगैरे वगैरे असं काही होऊ नये यासाठी एक ॲक्ट काढण्यात आलेला आहे तो म्हणजे ट्रान्सप्लांटेशन ह्युमन ऑर्गन्स ॲक्ट नाईन्टीन नाईन्टी फोरनुसार जे काही कामकाज केलं जाईल ते सगळं ट्रान्सपरंट असतं कुठेही चिटिंग केली जात नाही आणि ही सगळी प्रोसेस या ॲक्टनुसार ट्रान्सपरंट केली जाते ज्याचं ऑर्गन आहे ज्याला द्यायचं आहे ते व्यवस्थित चेकअप वगैरे करूनच व्यवस्थित सगळं केलं जातं या ॲक्टच्यानुसार ओके सो हे सगळं होतं अबाउट ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण बायोटेक्नॉलॉजी स्टार्ट करणार आहोत आय होप की तुम्हाला ऑर्गन ट्रान्सप्लांटेशन समजलं असेल आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा नोटिफिकेशन बेल ऐकॉनवर क्लिक करायला मात्र विसरू नका टिंग टिंग सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ